Muy buenas, buenas toros, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal Hoy vamos a ir con un análisis de un gameplay y concretamente nos vamos a centrar en un campeón que funciona muy bien contra el metajuego que tenemos actualmente en Wild Rift Siempre os traigo al canal pues campeones que están muy fuertes, rotos, que destacan en el metajuego o bien sencillamente pues con builds curiosas, etc. Pues bien, en el día de hoy vamos a hacer algo totalmente diferente y vamos a centrarnos en un campeón que funciona muy bien contra pues este meta tan pesado que tenemos actualmente con guerreros, bruises, gente que aguanta muchísimo, etcétera. Estamos hablando del campeón Olaf, un campeón que funciona a las mil maravillas, tiene daño verdadero, aguanta mucho, con su definitiva no se le puede CCA, se puede echar encima de los carries, eh, tiene ese daño verdadero que puede hacer polvo a los personajes más tanques y muy sencillito de usar. Vamos a ver al top 2 de la ladder en el servidor chino con el campeón, vamos a ver un buen gameplay y vamos a ir como siempre, pues hablando un poquito de lo que es el campeón, sus fortalezas, sus debilidades... Eh, como hay que jugarlo apropiadamente, qué will utiliza. Además, en este caso va a utilizar eh, una will que el vídeo detalla como una will de solo carry. Así que vamos a ver qué tal. Tenemos por aquí eh, top 2, como he dicho. Tenemos un muy buen lobby, tenemos challenger, tenemos grandes, grandes maestros. Como siempre, por aquí siempre hay gentecilla eh, top. Eh, vemos el top 50. En este caso, Varus, ya tenemos pues Fidestick, Urgo, etc. Bien. Bueno, perfil de nuestro protagonista en el día de hoy. Aquí lo tenéis con un 64,1%. Top 2, Olaf. La verdad que bastante, bastante buen un rato. Bueno, como siempre, las estadísticas son brutales. Eh, mi, mi cámara tapa un poquito, pero no llega a tapar las estadísticas. Fijaros, 7,2 eh, de KDA, de 337 partidas, 137 MVPs. Igualito que los perfiles que me tocan a mí en las rankings, eh, que sacan 10 MVPs en 300 partidas. Igualito. Bueno, aquí como vemos, pues como siempre, jugador de, jugadores de lo mejorcito que hay en el meta. Aquí tenemos diferentes builds. Eh, vale. La cámara no tapa exactamente todo. Aquí tenemos diferentes wheels, eh, diferentes perfiles. Vemos con irrupción de fase. Curioso. Ahora hablaremos un poquito de estas combinaciones y veremos de lo que es capaz. Aquí lo tenemos con diferentes variantes. Fijaros, esta en concreto me gusta mucho. Con corazón de acero, con coraza dual, esterac, hidra. Me gusta mucho. Esta, esta combinación de los ítems nuevos de corazón de acero e hidra me parece espectacular junto con eh, cosas como esterac y coraza dual. Es más, estos cuatro ítems en concreto me gustan mucho casi para cualquier eh, tipo de campeón de Bruiser. Y os lo recomiendo que lo probéis en casi cualquier cosa. Funciona muy, pero que muy bien. Bueno, vamos a meternos de lleno porque precisamente esta will que os digo es la que vamos a ver en el vídeo. Eh, esta combinación de ítems me gusta demasiado. ¿Vale? Me gusta demasiado. Es totalmente meta. Eh, ya os digo, es tiene de todo, en estos campeones que tienen de por sí ya un buen daño funciona extremadamente bien porque nos da un montonazo de vidas, nos da pasivas muy interesantes, eh, que nos aportan más supervivencia, más daño eh, sobre todo pues mucha mucha vida y funciona excepcionalmente bien, no es como por ejemplo una DC que necesita buildearse pues muchos ítems de daño y velocidad de ataque, por ejemplo en la inmensa mayoría de ellos, ¿por qué? porque ellos necesitan y dependen de esas itemizaciones para poder hacer su función en cambio, estos campeones son muchos más versátiles, eh, los Chin Zhao, eh, Riven, eh, Olaf, no sé, cualquier cosa que se os ocurra. Y obviamente nos permite jugar mucho más con las, con las builds. Bueno, vamos a meternos de lleno un poquito con lo que es el análisis del personaje y qué es lo que nos puede aportar. Os he dicho a grandes rasgos lo bueno que es. Eh, pues el anti que tiene con su definitiva, eh, la gran capacidad de supervivencia que tiene. Eh, luego además eh, hablamos de el daño verdadero que puede aportar con su, con su habilidad número 3 es decir, muy bueno y esto obviamente hace que sea muy bueno contra las composiciones, uno que son tan asquerosas como las que tienen mucha, mucha cantidad de CC primer punto positivo, y dos gracias a su daño verdadero y su gran capacidad de supervivencia es capaz de eh, poder sobrevivir a la vez que hace mucho daño, con lo cual también funciona muy bien contra esos campeones que son eh, tan tanques, etcétera Bien, aquí vemos que está tomando un poco la decisión en la Bolden, pues se ha cagado encima, típico. Vemos cómo va a 0-4. Ahí viene la ambulancia para llevarse, obviamente, esa Bolden de mierda. Y eh, vemos cómo está haciendo contra jungla a Fidesticks. Muy buena decisión. Ya no llega la situación. Vemos cómo ya no llega la parte de abajo. Ya todo está el pescado vendido en, la, en, esa, en esa parte del mapa. Automáticamente coge y va e invade. Perfecto. Esta es la toma de decisiones que tenéis que tener, sobre todo si sois junglas. Bien. Eh, hablamos un poquito más de Olaf en eh, lo que es eh, términos específicos de sus habilidades y lo que nos aporta de forma rápida. En cuanto hablamos de su pasiva, hablamos que nos da velocidad de ataque y robo de vida conforme le baja la vida. Es decir, Olaf 
cuanta menos vida tiene, va perdiendo en el combate, va teniendo más velocidad de ataque y más robo de vida. Esa es su pasiva, para que se entienda. Obviamente, esto hasta un determinados límites. De hecho, los límites, ¿cuáles eran? Hasta un máximo de 60% de velocidad de ataque y un 10%, y un 10 de succión física. Vale, eso sea su pasiva. Es un campeón bastante básico. Ya os digo que no tiene mucha demas, demasiada complejidad si lo comparamos con campeones mucho más nuevos. Luego tendríamos su primera habilidad que, ya sabéis, lanza el H y provoca un slow, pero eh, hay que decir lo que es el detalle importante, ¿vale? Que a lo mejor hay gente que quizás se le olvide o que quizá pues no tenga muy claro. Bonita cagada que acaba de hacer el equipo enemigo aquí y muy buen eh, contraganqueo que acaba de realizar Olaf. ¿Qué detalle estoy hablando de la primera habilidad? Y es que reduce su armadura, la del enemigo. Eh, es más, de hecho nos dice que aparte de la ralentización reduce un 20% la armadura de los campeones enemigos golpeados durante 4 segundos. Es decir, eh, con esto además tenemos otra herramienta más para hacer frente a estos campeones tan pesados, tan tanques, ya sean tanques puros o campeones pues que eh, acumulan armadura de una u otra manera. Así que ese detalle también otro punto positivo para Olaf en este nuevo meta. Luego sí que es verdad que tenemos ya su segunda habilidad que ha cambiado, eh, tuvo un pequeño pues, reworkecito en el que ahora nos da velocidad de ataque y nos otorga un escudo. ¿vale? El escudo obviamente va a ir en función de la cantidad de vida, como siempre, eh, que nos falte. Entonces, pues cuanto más, eh, cuanta menos vida tengamos con Olaf, pues ese escudo pues será más positivo. Si utilizamos el 2, nada más empezar el combate, con full de vida el escudo veremos que es mucho más chiquitico, ya que el bonificador de la cantidad de escudo que nos pone va en función de la vida que nos falte. Luego pasamos ya a su habilidad número 3, que es la que realmente funciona eh, de muy buena manera eh, contra este meta, ya que hace daño verdadero. Y es que es eso, pues... Va hacia adelante, pega un pequeño saltico, pega un ostión del tamaño de Oklahoma y literalmente pues hace daño verdadero. Simple y sencillo. Lo único que ocurre es que si el enemigo no muere, eh, obviamente él también va a sufrir daño verdadero. Olaf. ¿Vale? Así que bueno, pues esto es lo que, lo que es. Eso sí, la gran parte clara es que con los autoataques reducimos el cooldown de nuestra habilidad 3. Con lo cual va a jugar una parte muy importante esta eh, vamos a decir eh, iniciativa o esta capacidad de intercalar autoataques con eh, las habilidades, obviamente con Olaf ¿por qué? si nos damos cuenta, eso también afecta a los monstruos, minions, etc. fijaros como aquí va a pegar otro ataque y fijaros cómo se reduce el cooldown de la habilidad 3, fijaros, pam ahí lo tenemos, ¿veis? Esto obviamente hace que sea brutal. Obviamente no hay ni que decir que Olaf hace un gran counter este tipo de campeones, como por ejemplo Feed Sticks. De hecho es uno de sus mayores counters. Fijaros cómo se tira, se come el CC, vale, sí, listo, activa definitiva y le empieza a cagar a palos. Aquí Urgot va a llegar a intentar rascar, va a tirar la definitiva. Si le hubiera dado casi, le hubiera costado un disgusto. Pero bueno, como veis, Olaf funciona excepcionalmente bien contra cualquier tipo de CC. Somos inceseables. Y para hablar de esta habilidad, que es el Ragnarok, eh, pues ya nos metemos de lleno con la definitiva. Y no es ni más ni menos que nos volvemos inmunes al control del adversario, eh, nos da un poquito de daño de ataque y además nos da velocidad de movimiento cuando nos dirigimos hacia los campeones enemigos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto también, esta habilidad también sufre un pequeño rework, ¿vale? Y es que eh, la duración de Ragnarok aumenta por cada ataque básico o uso del 3. Si no lo hacemos, el cooldown de la habilidad, pues es muy cortico, es decir, lo que dura la habilidad en sí es muy cortico, es decir, tenemos que asegurarnos de tirar esta habilidad de boca, de lleno, eh, acerca del enemigo y entonces ya empezar a pegarnos golpes con el 3, autoataques, pam, 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 a tope. Por supuesto, también utilizamos nuestra habilidad 1 y 2, pero no es una habilidad como antes que se podía utilizar desde muy larga distancia y eh, a llegar encima del enemigo, fijaros ahí cómo la utiliza para acercarse al enemigo, aparte que nos da ese extra cuando nos dirigimos hacia ellos y... Obviamente eh, hay que tener mucho cuidado, aparte que el cooldown de la definitiva de Olaf es irrisorio, de verdad, es un, es un meme. Bien, una vez repasadas las habilidades, vamos a centrarnos ya un poquito en lo que es el gameplay. Eh, en cuanto a maximización de habilidades, eh, antes de meternos de lleno con el gameplay, vemos cómo es 3, 1, 2, ¿de acuerdo? Y desde luego, esta es la, lo que más os eh, recomendaría. Bueno, aquí como vemos, como no tiene, no tiene cooldown, aquí es donde Olaf quizá puede sufrir más, ya que el cooldown, el, perdón, el, los CCs, aparte de afectarle de esta manera, obviamente es eh, bastante complicado, ¿no? Al final no deja de ser pues, como otro campeón normal. En cuanto tiene definitiva, a ella sí que no. Aquí va a utilizar la definitiva para ganar algo de velocidad de movimiento y acercarse al enemigo. Y de esta manera, pues meterle un hachazo en toda la maldita cabeza a Draven, que lo deja seco. Pero bueno, fuera con esto, eh, vamos a sumar otro punto positivo más a, a Olaf, y es su excepcional early game. 
¿Qué significa esto? Tiene mucho, mucho daño en el early game y la verdad, eh, pierde muy poquitos matchups. Depende de muchas situaciones, pero en general, en términos de daño, pierde muy poquitos matchups eh, si hablamos del 1 versus 1 en la posición de jungla. Es decir, si nos encontramos con el jungla enemigo en el río, o si nos encontramos, no sé, una escaramuza pequeña, lo que sea, o en un 2 versus 2, o en un 3 versus 3, es un campeón que aporta muchísimo. No tiene CC como tal, salvo el slow que provoca con la habilidad 1, pero lo compensa pues, con su gran daño, aparte de las herramientas que tiene del de daño verdadero del 3, aparte del escudo que se pone con el 2 y aparte de nivel 5, obviamente, con su definitiva. Entonces, esto es otra ventaja. Presión desde el early game. Esto, además de ser una ventaja, también tiene un pequeño inconveniente y es que el escalado de Olaf obviamente no puede tener todo bueno. Todos los campeones, todos en un MOBA siempre tienen puntos fuertes y puntos negativos. Bueno, salvo Florentino, que era un auténtico monstruo y era asqueroso. Eso ha sido la cosa más desagradable que he visto en mi vida en cuanto a balanceo. Entonces, Olaf tiene un problema. Cuando llega a mid late game hace así tu, 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 y se va hacia abajo. Es decir, empieza a ser un campeón que pierde mucho fuelle y si la partida se alarga demasiado, Ahí vamos a ver cuando nos enfrentemos ya a muchos equipos eh, muy pesados, con muchos campeones de tipo Bruiser, tanques, etc. Se nos va a complicar un poquito más o eh, vamos a perder el punch que tiene sobre todo al inicio, mejor dicho. Bien, pero este tipo de builds que tenemos ahora, como esta que está utilizando, nos permite ser muy útiles igualmente. Vamos a aguantar mucho, vamos a ser una especie de frontline muy agresiva, porque obviamente, fijaros como Olaf es un campeón que siempre está diseñado para jugar hacia adelante. No es un campeón que sea bueno eh, quiteando hacia atrás o atacando hacia atrás. Eh, no es un campeón que sea demasiado bueno eh, jugando pasivo, intentando jugar las teamfights muy despacio. No, al final lo que queremos es intentar echarnos hacia adelante. Fijaros como aquí eh, inicia Varus, cadena de CC, ¡Pam! De cabeza, de una. Aquí mirar cómo la definitiva se le ha caído demasiado rápido, en este caso, a, a Olaf. Es uno de los puntos negativos que tiene desde que eh, le hicieron ese rework, entre comillado, al campeón. vale Es decir, le cambiaron un poquito sus habilidades. Bueno, por eso su definitiva es un punto muy, muy importante. Es decir, tiene dos puntos claves en la micromecánica, que es utilizar la definitiva en el momento exacto para echarnos encima del enemigo y empezar a pegarle troncazos eh, encima de esta manera, eh, prolongar su duración del Ragnarok. Y por otra parte, obviamente, eh, intentar siempre eh, maximizar el daño de la mejor manera con el 3, eh, habilidades, etc. Bueno, otro consejo que hay que dar con Olaf. Esto ya referente al tema de la itemización con el que estamos. El tema de la gloria justiciera. Es con diferencia el mejor encantamiento que podéis utilizar. En cuanto a los hechizos, utilizad lo que queráis. O Flash o Fantasmal. Por regla general se suele utilizar el Fantasmal. Va muy bien la sinergia que tiene junto con Olaf, el corretear, vais a perder la capacidad de poder saltar muros. Bueno, listo, es lo que os aporta el destello. Bueno, aquí ha, ha, ha fallado un poquito. Pero bueno, fijaros. Aquí tenemos un señor, todo el mundo tiene que correr del alcance del Olaf, pero fijaros cómo es tremendamente difícil. Buah, perfecto, Esa, ese predict de hacha ha sido perfecto. Pero fijaros cómo aún sigue con la definitiva, cosa que podéis comprobar el cooldown de vuestra definitiva, cuándo se os va a acabar con el circulito que aparece alrededor. Estos detalles son muy pequeños, es muy difícil fijaros en el gameplay cuando estáis jugando vosotros mismos a... Ah, lo que estáis haciendo en el pantalla junto con el circulito tan chiquitito, ¿vale? Con la animación que aparece, fijaros ahí, una... una pequeña animación alrededor de la definitiva para ver cuánto os queda o cuánto no, ¿vale? Eh, hablando de la itemización, que es en este caso, iba a hablar precisamente de dos elementos que en esta will son muy buenos y que funcionan muy bien con Olaf. Eh, hablamos de los hechizos, utilizar el destello fantasmal, al final va un poquito en función de lo que tenga el enemigo y de cómo os sintáis más cómodos. Yo particularmente lo juego con fantasmal, en este caso nuestro protagonista está utilizando el, el destello. Pero lo que os decía, uno, el encantamiento es súper clave, que es la gloria justiciera. Os sirve para ir corriendo así como si fuerais un avión a punto de despegar, boom, eh, echaos encima del enemigo, si tiene CC activáis ultimate, y creedme, ese señor está muerto. No importa quién sea, se muere. Se muere porque se muere. Y dos, en esta itemización en concreto, este Olaf tiene incluso menos daño. ¿Y por qué tiene menos daño? Porque no está utilizando Conqueror. Está utilizando irrupción de fase. ¿En qué nos ayuda la irrupción de fase? La irrupción de fase, es verdad que esto es muy específico de este protagonista, es para echarnos encima, corretear más cual gallina y echarnos encima del enemigo. Y tener más capacidad de movilidad con esto. Esa es la principal base de Olaf. Al final, Olaf, eh, ya os digo, micromecánicamente no tiene un sentido. Fijaros, aquí activa Gloria Justiciera, Ultimate, venga, Draven, da igual lo que hagas, amigo. No importa, ¿vale? Está atropellado. Y como ese, todos los ADCs. O sea, no importa lo que haga. Obviamente, este señor está bastante feta ahora, ya lleva 11 kills, fijaros. Eh, pero esta build me gusta mucho, sobre todo porque 
va a aportar mucho al equipo. Aporta una frontal agresiva, ya que su mundo está ahí, pues, intentando no cagarse encima. Pero bueno, con esta optimización ya aguanta bastante. Es más, de hecho, fijaros cómo eh, ha ruseado en este aspecto coraza dual eh, para tener ya un par de resistencias. Teniendo en cuenta que en, este, en esta partida él es el principal carry, fijaros cómo ha dejado de lado el estera, que sería lo normal, que sería la segunda, eh, sea la opción después del corazón de acero, para tener ese más vida, aparte del escudo eh, que le salte, aparte de también aportarle daño extra, pero va por corazón dual para tener resistencias, ya que tiene vida junto con el corazón de acero y la trinidad. También os he dicho a lo largo de los vídeos que el corazón de acero es bueno, eh, Draven. Lo siento, amigo, pero es que de aquí no sales. O sea, es que Treven va a morir 30 veces y las que sean. Es más, fijaros qué cosa más curiosa, ¿verdad? No se muere. Y no se muere. Y no se muere. Y sigue sin morirse. Y es el conejito Duracel. Y sigue, y sigue, y sigue. En fin. Todo el kit de habilidades, el hecho de que cuando, conforme le baje la vida eh, vais a tener succión de vida, velocidad de ataque, el hecho de activar el 2, que os va a dar más velocidad de ataque, vais a robar más vida, vais a estar pegando coñetazos de daño verdadero, anti CC porque tenéis la definitiva, convierte ahora en un campeón perfecto para jugar contra este meta. Y si es un campeón que no se banea prácticamente ningún elo. Desde los más altos a los más bajos, es un campeón que prácticamente siempre va a estar disponible. No es como deciros, ay, jugar Jumi que está muy fuerte. Es absurdo, se banea mucho, ¿vale? Pero en cambio Olaf no ocurre así. Bueno, esta jugada de verdad, de verdad, me estoy mirando de risa por dentro, voy a intentar contener la risa para no, para no reírme después de lo que acabo de ver. Estos son balanceos de campeones, ¿vale? Eh, para que se vea. Pero bueno, eh, como fuese, vamos a centrarnos en lo que nos interesa. Fijaros como en este caso eh, la gran clave de esto es la reducción de fase, le permite tener más movilidad. Eh, aparte, además, lo está enfocando con esa gloria justiciera, más aparte capa de nimbo. Capa de nimbo, cada vez que utilizáis un hechizo, sea smite, sea destello, va a permitirle el uso de tener un extra más de velocidad. Es decir, no te vas a, no te vas a escapar de este señor ni aunque tú quieras, ¿vale? Eh, la rama que utiliza es de precisión, pero es verdad que utiliza triunfo, utiliza verdugo de gigantes y utiliza leyenda presteza. Más ataque speed por leyenda presteza, va a utilizar verdugo de gigantes para este meta, es obligatorio, junto con triunfo. En el caso de las asistencias, es verdad que esta runa fue nerfeada en su momento, la cantidad de vida y demás que da pues no es demasiado. Aquí se está soliendo el nasor porque patata, ¿vale? O sea que, porque, porque puede. ¿Y por qué no? Pues porque puede. Aquí salta, bueno, en el momento que salta el escudo del estera, que amigo Urgot... Hueles a pupú. Lo que pasa que, bueno, ahora ya si llega el Yone, pues toma, hachazo la cabeza. Vale. Balanceado. Quiero que veáis cómo estas, también este tipo de optimizaciones, a pesar de ser muy resistentes en términos de vida, etcétera, podéis pensar, va, pero es que no tiene casi daño. Eh, solamente es fuerza de la eternidad. No os dejéis engañar por eso. Hay campeones. En concreto, el arquetipo de campeón de tipo Bruiser tiene, suelen tener daños muy elevados que con apenas un par de ítems es más que suficiente para poder. Eh, Hacer lo suficiente. Es decir, con eso, dándole supervivencia más aparte, los stats que de por sí aportan ya estos objetos, que son muy buenos, también aportan daño de una o diferente manera, a través de sus pasivas o a través de estaquear más vida con el corazón de acero, etcétera, El golpe de la hidra, en fin, la pasiva del estera. Es que al final sumas de aquí y de allá y se convierte en un campeón muy resistente junto con mucho, mucho daño. Entonces, bueno, por todos estos factores, obviamente Olaf es un auténtico monstruo. Aquí fijaros como en el momento que va a dejar de pegar, aquí es donde va a perder ya el, CC, el, el anti CC por la definitiva, pero bueno, buena suerte. Fijaros aquí cómo salta el, la, la erupción de fase, aquí salta la, el, la capa de Nimbo, este Tony que también está muerto porque vas a volver y sorpresa, vas a tener aquí un pequeño bookcake y de esta manera pues ya eh, no lo van a matar, pero bueno, se va a quedar también telendo. Y es lo que tiene. Entonces, Quiero que tengáis esta consideración de este pick que parece como que se olvida muchas veces eh, en Ranked, si es verdad, ya os digo, no se banea prácticamente, estamos cuando el meta va girando de una forma u otra, eso es una cosa que es una realidad que pasa, no incluso en las Ranked, sino también incluso en competitivo. Eh, muchas veces nos olvidamos de ciertos campeones porque nos focalizamos más en otros que llaman más la atención o que están más fuertes en el meta, sencillamente. Pero hay otros que están, siguen estando y que muchas veces por el aumento de un meta u otro terminan siendo una herramienta muy buena eh, para ello. Bueno, aquí se ha venido un poquito arriba, vamos a ver qué es capaz de hacer. Como podéis comprobar, sigue siendo muy divertido cómo va diveando y cómo va haciendo cosas, pero bueno, ya en algún momento tendrá que caer, menos mal. Está uno versus 5. Mira su equipo mientras su, mientras su equipo que está dedicándose a, al onanismo eh, en el resto del mapa, vemos como la Zoe por aquí patuqueando en la jungla, la Lux haciendo split push en la parte de arriba. No me preguntéis por qué esta Lux está split pushando en la parte de arriba. No os voy a dar nunca una explicación razonada de esto. 
Yo quiero creer que es un niño de 8 años que está diciendo, mira mamá, sin manos. Y ya está. Es que no, no entiendo. Al igual que este Varus solitario intentando hacer no sé qué cosa con un urco debajo de torre. Vale. Como fuere. ¿Qué os recomiendo? Olaf es uno de los mejores picks, por no decir el mejor, para jugar contra el meta actual que tenemos. Es decir, cuando tengáis delante una composición que tenga mucho CC, que tenga mucho tanque Bruiser, eh, que tenga mucho guerrero de estos pesados que van a acumular mucha vida, este es vuestro eh, pick. Además, no solo eso, eh, podéis ser muy versátiles en cuanto a la will. Habrá gente que me diga, ¿le puedo poner una hoja del rey? A ver, no es lo habitual. Por regla general, las itemizaciones de Olaf hasta ahora han sido lo de siempre. Cuchilla negra más desgarrador divino. Eh, Podéis utilizar la hoja del rey, la podéis utilizar, sería una win extremadamente agresiva, pero meterle siempre trinidad y luego la hoja del rey, luego intentar meter los objetos de vida. Ya os digo que jugar hoja del rey con Olaf es un poco de aquella manera. Solamente os lo menciono como una opción para poder hacer frente a campeones que tengan mucha vida. Pero como podéis comprobar, realmente Olaf tampoco es que tenga gran, gran, gran problema en cuanto a esto. Así que eh, no importa. Recordad que el último cambio a la cuchilla negra, ¿vale? También, por deciros, ha supuesto un cambio. Buena karma, buen pacín. Eh, ha supuesto un cambio a la hora de... Es que no se pueden escapar. Fijaros, cada vez que utiliza un flash, eh, cómo corre eh, gracias a la capa de Nimbo y cómo se está encima de los enemigos. Aparte de que luego, obviamente, pues su definitiva, eh, mientras siga golpeando, lo va a seguir haciendo polvo. No sé. Esta cosa está, to... Esta cosa está rota. Pero bueno. Eh, como digo... En cuanto a la cuchilla negra, recordad que ha sido la que han cambiado para que no se pise junto con Trinidad la eficiencia de sus pasivas. No así como ocurre con el desgarrador divino, con el brillo y Trinidad. Así que no penséis que... Eh... Ay, mira, pues me hago Trinidad desgarrador. No quedéis en ese error porque es otra cosa totalmente diferente. Así que bueno, por regla general, como digo, hasta ahora hemos ten tenéis esa opción de cuchilla, y... cuchilla negra y Trinidad. Siempre Trinidad primero para ayudaros más en el ataque speed, que es muy bueno con Olaf. Y lo necesitáis sobre todo para pegar más y... Que os mantenga, aunque sea baja vida, para tener esa más velocidad de ataque y más robo de vida, gracias a la pasiva, etc. 2116. En fin, vaya, vaya bestia. Eh, 49k de daño. Es absurdo, quiero decir, es absurdo. Fijaros que tremendo carry de su equipo y cómo se ha papeado literalmente a todo el equipo enemigo. Bueno, en cuanto a ítems que tenemos alternativas. Yo creo que la inmensa mayoría que vamos a ver va a ser desde luego con Conqueror. Como podéis comprobar, es que es algo muy normal. Este chico utiliza una o chica utiliza una variante bastante rara, bastante extraña. Pero bueno, aquí tenemos Trinidad con, eh, con Sterak. Y fijaros, como yo utiliza una build más normal, pero dirigida a tipo tanque, no tipo Bruiser. Tipo tanque por Corazón del Muerto, Rostro Espiritual y Randwin. También es válido. Es una build totalmente diferente, pero también es válido. El triunfo siempre os va a ayudar a que, como vais a estar siempre en medio de la pelea, a intentar ganar ese tipo de vida y tras los asesinatos de asistencias para que intentar manteneros en combate lo máximo posible que vuestra definitiva siga en pie y de esta manera pues ser un auténtico coco vamos a ver qué objetos más tenemos esto ya os digo es una alternativa muy tanque vale aquí tenemos baile de la muerte otro de los objetos tipo bruce que funciona muy bien esa es la runa que os iba a mencionar si no utilizáis verdugo de gigantes si el equipo enemigo no tiene demasiado eh, campeón que se vaya a beneficiar del, del stat vida podéis utilizar último esfuerzo conforme baja la vida hacéis más daño de tal manera que eso o que no tengáis más frolling en vuestro equipo y vais a ser vosotros el principal portador de lo que es la frolling vale eh, tenemos eh, lo mismo una combinación rostro espiritual funciona muy bien también para los robos de vida etcétera así que también puede funcionar bueno este es un Olaf top con destello y fantasmal y vemos cómo continúa con esta serie de eh, itemizaciones más o menos similares ya es jugar más o menos con los ítems esto os va a dar armadura y resistencia mágica Punch de vida junto con corazón dual más estas defensivos junto con la pasiva. Entonces, bueno, eso es otro tipo diferente de itemizarse con los objetos de tipo Bruiser y buscando también defensas. Pero a mí particularmente, si me preguntáis, me gusta más esta itemización nueva que ha surgido, que es la que hemos visto en el vídeo, con los nuevos ítems que de verdad aporta muchísimo y vas a tener mucha vida aparte de mucho daño. También puede funcionar muy bien el sobre, el sobre maleficios. Otra de las alternativas, el equipo tiene mucho daño mágico. Esto la verdad es que sí que es bastante raro, el hecho del final del ingenio. Es la primera vez que lo veo en un Olaf. También funciona. Os da, eh, os da en este caso velocidad de ataque junto con resistencia mágica. Eso sí, no vais a tener vida. A mí particularmente creo que con los objetos que tenemos en el meta actualmente, las sistemizaciones dirigidas a vida más daño, más sea velocidad de habilidades o lo que sea, pero vida más daño me parece que es la forma más rentable de itemizarse ahora mismo. Esto al no darte vida ni el baile de la muerte ni el final del ingenio, solamente los stats defensivos no es tan potente y mucho menos el regulatorio letal. Entonces solamente vais a tener como ítems de vida estos dos y no va a ser tan, tan, tan posible el hecho de ir hacia adelante y ser un auténtico mono. Así que bueno, con esto espero que os haya molado el vídeo. Hemos repasado un poquito todo lo que es Olaf. 
ya sabemos de sobra que está muy fuerte, pero que, oye, tenerlo en cuenta y no os olvidéis de él porque puede funcionaros en la inmensa mayoría de partidas en las que estéis atascados y digáis, ostras, qué piqueo yo aquí, que el equipo enemigo parece invencible. Pues Olaf es vuestra respuesta. Así que, chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta mañana.